Hola, ¿qué tal amigos de YouTube y suscriptores de mi canal Aprendiendo con Alicia? Bueno, en este video les traigo esta lavadora que me la trajeron. Como ven, pues está muy sucia. Es como que ya no la ocupaban, la señora que me la trajo. Entonces me dijo a la señora que solamente gira para un lado. Entonces, pues vamos a comenzar y les voy a mostrar. Bueno, entonces voy a prenderla. Ahí como ven, pues solamente gira para este lado. Vamos a apagarla. Entonces, aquí se dan cuenta, este, uno luego, luego, por cuando gira solamente para un lado, este, es porque en la tarjeta que trae adentro, a lo mejor ya está dañada y esa tarjeta ya es muy difícil de conseguir porque ya no la venden aquí entonces yo conseguí esta que si la pude conseguir aquí ya la voy a mostrar que es esta pero esta necesita unos cables especiales no necesita o sea no le queda la de la lavadora entonces esta trae sus cables, bueno no los trae, pero ya aquí tengo los cables especiales, entonces con eso este, pues vamos a, a reparar esta lavadora. Ahora les voy a explicar pues, el funcionamiento de, del arnés, para qué funciona. El capacitor venía incluido con este arnésito, pero este, si le quieren poner de la lavadora, pues este lo pueden retirar y le colocan el que trae la lavadora entonces eh, ya este esta tarjeta es de marca Acros que ya trae su, su relojito y pues aquí para conectarle terminalitas y ya es para, para eso sirve el arnés ahora les digo esto porque el arnés que trae la lavadora este, pues siempre es como de 7 terminalitas es más grande y la tarjeta también es más grande entonces pues para eso sirve este arnés que pues le queda perfectamente a esta tarjeta y bueno pues ya para eso quería que esperan este pequeño dato bueno ahora lo voy a voltear entonces Ahora sí, este, aquí tiene su, propia, su tarjeta, la tiene por aquí abajo, pero esa como ya no sirve, pues no es necesario quitársela. Aparte, la persona, la señora que me dijo que me la trajo, pues me dijo que ya la necesitaba rápido. Y pues quitársela es necesario este, desarmarla y voy a tardar más. Entonces, ahí se la voy a dejar. De todo ya no va a ir conectada. Entonces, la tarjeta nueva, ¿qué es esa? esta, se la voy a colocar aquí en el interruptor y aquí en las velocidades pues ahora voy a conectar estas dos para ponérsela ahí pero esta sí me conectada bueno pues le voy a empezar a quitar las perillas y desatornillarle pues aquí los tornillitos que haya que quitar entonces esta pues está bien fácil no tiene nada de presión porque se ve que ya la habían arreglado Ahora aquí sí tiene dos tornillos. Este se lo voy a quitar. Bueno, aquí ya se lo quité. Ahora vamos a darle las velocidades. Y pues vamos a desconectarlos. Ahora vamos a quitar el, el, el arnés este del motor. Que es este. Pues para conectar la nueva tarjeta y sus cables. Ahora 
Ahora sí, vamos a conectarle. ¿Qué es esto? van a ir conectados aquí a la tarjeta bueno a ver si voy a hacer la prueba Bueno, a ver si voy a hacer la prueba. Bueno, ahí como ven, pues ya prende para los dos lados. Ya gira para los dos lados, perdón. Bueno, pues ahora ya para que esté presentado el trabajo muy bien hecho, voy a dar una buena limpiada, un trapito, pues para entregar la vida. Bueno, ahora sí le voy a echar agua para ver si ya me sube <risa> y pues que aquí vive. Bueno, aparte de que ya vieron que ya giró bien, quiero mostrarles que pues no hay ninguna fuga, todo está bien, no hay agua tirada. Voy a dar voy a echar esto a cubetada. Ahora voy a prenderla. Y bueno, pues ahí ya está girando bien. Ya, este, ya da bien, ya, ya va bien la ropa. Y bueno, eso era lo que tenía mal, la tarjeta ya no estaba funcionando. Y bueno, pues ya. Es todo lo que se le hizo, fue un video muy corto, pero pues espero les hay, le hayan entendido. Eh, es muy fácil colocar una tarjeta, no es nada complicado. Y bueno, espero les haya gustado y los veo en un próximo video.